Hello all, a very warm welcome to all my young and wonderful learners in Aprajita's English Grammar class. So children, today we are going to start with Acknowledge series of class 5 English Grammar by Amit Publication. Are you all ready? Yes, we all are ready to start with the new chapter, chapter number 19 and the chapter is tenses. So children, today we'll learn about the tenses here. Fine? So let's start with the lesson. As you all know that the tenses are divided into three types of three types. Tenses are of three types. Simple tense, present, past and future. First of all, we'll start with simple tense. And the simple tense is divided into present tense, past tense and future tense. Okay? Now, first of all, let's read these sentences. We go to the restaurant on every Sunday. This is simple present tense. We'll, first, we'll read the sentences. After that, I'll explain it to you how... This is a simple tense, simple present tense, how it is a simple past tense and how it is a simple future tense. Fine? We went to the restaurant on every Sunday. This is simple past tense. We will go to the restaurant on every Sunday. This is simple future tense. Here, let's see the highlighted words first. Here it's go, then went and will go. In the above sentences, highlighted verbs show the time of action. Now the tenses, the tenses always show the time of action. Fine? In all the tenses, we'll see the time of action. So we use verb tenses to express time. We use verb tenses, these verb tenses to express the time that when the work has been done. Present, past or future. Present means right now, the, the time which is going on, present tense. Past tense, the time which has gone. And the future tense, the time which is about to come. So, for the actions that are happening now, for the actions Jo bhi actions abhi ho rahe hain. Wo hote hain present tense of the verb. We use the present tense of the verb. Verb ka present tense jo hota hai, use hum use kaha karte hain jab action abhi ho raha hai. Jo action abhi ho raha hai. For actions that happened before, we use the past tense. Jo actions ho chuke hain, jo work ho chuka hai pehle, uske liye hum past tense use karte. Fine. And for the actions that will happen later, we use the future tense. Jo actions, jo bhi kaam, jo bhi work hoga future mein. Aane wale time mein jo bhi work hoga, jo bhi action hoga, uske liye hum use karte hain future tense. Now here, let's see these sentences again. We go to the restaurant on every Sunday. Simple, we go. The action in present. Abhi, jo action ho raha hai, we go to the restaurant on every Sunday. Every Sunday hum jate hai. Wo action repeat hota hai. Har Sunday hum ye action karte hai. This is simple present tense. We went to the restaurant on every Sunday. We went. Went means hum gaye the. Gaye the matlab past. Ho gaya. Wo work, wo action humne kar liya. To ye hai simple past tense and we will go to the restaurant on every sunday hum jayenge har sunday ko hum restaurant jayenge to jayenge ka matlab hum wo kaam karenge abhi wo na humne wo kaam kiya nahi hai wo kaam hua nahi hai abhi wo kaam hoga that is simple future tense understood children ye teen tenses aapko acche se samajh mein aa gaya simple present tense simple past tense and simple future tense now, let's move ahead. Simple present tense. We'll just talk about simple present tense now. 
We use simple present tense to speak about. अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं simple present tense में कहां कहां simple present tense use किया जाता है We'll see here. Universal first of all, universal truth. Universal truth क्या होता है children? What is universal truth? For example, the earth moves around the sun. जो सच्चाई है प्राकृतिक सच्चाई जो है जो बदल नहीं सकती है अब अर्थ मूव राउंड द सन अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है ऐसा तो नहीं है कि अभी लगा रहा है कल नहीं लगाएगा या पहले लगाता था ऐसा तो नहीं बोलते ना अर्थ तो हमेशा ही सन के अराउंड मूव करता है चक्कर लगाता है दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कोई बदल नहीं सकता दिस विल हैपन डेली दिस विल हैपन सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट इन दिस वे यूज सिंपल प्रेजेंटेंस जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंटेंस यूज करते हैं स्टेटमेंट दैट आर ऑलवेज ट्रू फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बाक एट स्ट्रेंजर्स अब जो डॉग्स जो स्टेटमेंट बिल्कुल सच होते हैं हमेशा ही होता है वो वही होता है उसको कहते हैं द स्टेटमेंट्स विच आर ऑलवेज ट्रू अब डॉग्स क्या करते हैं बाक करते हैं ना भोंकते हैं अब डॉग्स भोंकना तो नहीं छोड़ेंगे स्ट्रेंजर्स को देख के किसी अनजान आदमी को देख के डॉग क्या करता है भोंकता है तो दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि डॉग तो भोंकेगा ही डॉग अपना भोंकना नहीं छोड़ेगा सो दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंटेंस वी यूज सिंपल प्रेजेंटेंस हैबिचुअल एक्शन He goes for a walk daily. Habitual actions is जो work हम daily करते हैं regularly जो हम करते हैं He goes for a walk daily. वो daily walk करने जाता है He does yoga daily. वो daily yoga करता है तो ये क्या है Habit है आपकी जो भी habitual actions है जो आप daily करते हैं उसके लिए simple present tense use करें Unchangeable situations. For example, this road goes टू डेली अब जो रोड डेली के लिए जाती है जिस रोड से आप डेली जाते हैं तो डेली जाने की रोड डेली तो बदल नहीं जाएगी ना डेली तो आप उसी रोड से जाएंगे डेली सेम रोड यू विल यूज सो दिस दीज आर अनचेंजेबल सिचुएशन फाइन द ताजमहल इज इन आगरा ताजमहल आगरा में है आगरा में है वो आगरा में ही रहेगा ना चेंज तो नहीं होगा वो अनचेंजेबल सिचुएशन है उसको चेंज नहीं कर सकता कोई कि आज आगरा आगरा में अगर ताजमहल आज आगरा में है तो कल वो दिल्ली में हो जाएगा परसों वो मुंबई में हो जाएगा नो दिस इज नॉट पॉसिबल दीज आर अनचेंजेबल सिचुएशन सो इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इवेंट टू अकर इन नियर फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल आर स्कूल स्टार्ट नेक्स्ट मंडे जो भी वर्क नियर फ्यूचर में स्टार्ट होगा नियर फ्यूचर में स्टार्ट लाइक माई स्कूल विल रीओपन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी माई स्कूल विल रीओपन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ये एक्शन होगा ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी को मेरा स्कूल खुलेगा तो दिस इज एन इवेंट विच इज टू बी अकर्ड इन नियर फ्यूचर फाइन सो हेयर ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस Now the positive sentences. What are the positive sentences? We use verb first form. First form of the verb means base form of the verb with I, V, U, they, and plural subjects. जब भी हम positive sentence कोई बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं Verb का जो first form है जो base form of the verb है उसको हम use करते हैं I, V, U, they. और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस ई एस विद ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हम क्या करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज करते हैं लेकिन ई एस हम कहा यूज करते हैं ई एस हम यूज करते हैं ही शी इट और सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स के साथ For example, I play with my friends in the park, and he plays with his friends in the park. I play my, with my friends in the park. 
हम क्या अब देखिए सिंगुलर ये फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स इज आई इज सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए ये है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें आई सो आई इज सिंगुलर आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क एंड ही ही के साथ क्या हो गया यहाँ पे एस और ईस नहीं यूज हुआ ना प्ले मत प्ले का प्ले ही रहा वर्ब प्ले है अब जब हम ही यूज करते हैं ही के साथ क्या हो गया ही प्लेज ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क अब जैसे ही ही आ गया उसमें हमने प्ले को क्या कर दिया प्लेज वी एडेड एस टू इट फाइन चिल्ड्रन सो विद ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एस और ई एस इज एडेड ओके नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू नॉट विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट्स डू नॉट हम यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ हम क्या लगा देंगे डू नॉट डू नॉट लगते ही वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है फाइन और प्लूरल सब्जेक्ट्स जहाँ होते हैं वहाँ पे We use does not with he, she, it and singular subjects. Children, these are the rules of the tenses which you have to learn very nicely. इसको अच्छे से याद करेंगे learn करेंगे तभी आप इन tenses का proper use कर पाएंगे Fine? You'll be able to know where to use simple present tense, where to use past tense and where to use future tense. So, we do use दे को do not हम कहा यूज करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट कहा यूज करेंगे ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट टेल द ट्रूथ अब यू के साथ देखिए ध्यान से देखिएगा यू के साथ डू नॉट यूज होता है Fine. In the rule we have learned that you के साथ do not use होता है You do not tell the truth. Here also with you we are using do not. He does not tell the truth. देखिए he, she, it बोला था he के साथ does not use होगा तो he के साथ यहाँ does not use हुआ है Now interrogative sentences. Children, as you know previously we had been learning that what is interrogative. Interrogative means interrogation करना question करना तो question जहाँ भी question sentence होते हैं we use do or does at the beginning of the sentences. For example, do they like to eat mangoes? हम क्या करते हैं do या does को sentence से पहले use करते हैं Starting of the sentence, beginning of the sentence. जैसे ही हम sentence start करते हैं वहाँ पहले या तो do आएगा या does आएगा So here, do they like to eat mangoes? Question mark. Does he like to eat mangoes? Again a question mark. They है plural है तो do आया Singular, he है he should it के साथ does आएगा Fine. Now moving ahead. Our exercise is there and exercise is there. We will do this exercise so that we learn, we understand this simple present tense properly. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs given in the brackets. Now in the brackets, some verbs are given. So we have to use the simple present tense of the verb in the will fill this blank with simple present tense of the verb given my parents dash in mumbai my parents live in mumbai live is the verb here live ka live hi rahega because this is plural parents so my parents live in mumbai the earth dash on its axis The earth rotates. We'll add es to it. Rotates. The earth rotates on its axis. Okay. These shops dash at 10 p.m. Close. These shops close. Again, plural. Shops. So close. 
क्लोज ही रहा विल नॉट चेंज दिस प्लीज आंसर द फोन वेन इट रिंग रिंग का क्या हो जाएगा प्लीज आंसर द फोन वेन इट रिंग्स विल एड एस टू इट आर आई एन जी एस रिंग्स ओके प्लीज आंसर द फोन सिंगुलर माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश मी एवरी संडे विजिट विल देर बी एनी चेंज कोई चेंज होगा यहाँ नो माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट मी बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लूरल माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट सॉरी माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट मी ऑन एवरी संडे आई डैश अ नॉवल इन माई स्पेयर टाइम I singular. I read. Read will remain the same. I read a novel in my spare time. Shivani dash a nice dress. Shivani wear a nice dress. Shivani wears a nice dress. W e a r s wears a nice dress. Birds dash to south in winter. Birds plural. Birds migrate. It will remain the same. Birds migrate to south in winter. Fine, understood. So let's move. Now, simple past tense. We did simple present tense. अब हम करेंगे simple past tense. We use simple past tense to show an action completed in past. कोई भी वर्क आपको बताया था कोई भी एक्शन जब पास्ट में हो चुका है जो जो हो चुका है एक्शन उसको कहते हैं पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस तो वो किस एक्शन को शो करता है जो कंप्लीट हो चुका है पूरा हो चुका है पास्ट में फॉर एग्जांपल मीना रोट अ लेटर टू हर फादर मीना ने क्या किया है रोट अ लेटर वो लिख चुकी है लिख चुकी है लेटर पास्ट में हो चुका है वो वर्क कंप्लीट Now one more thing in simple past tense और क्या होता है कहाँ use करते हैं हम simple past tense show a past habit एक कोई past habit को show करता है for example my brother got up late when he was small जब मेरा भाई छोटा था वो लेट उठता था तो भाई अब बड़ा हो चुका है वो past में हो चुका है कि वो एक habit show कर रहा है कि वो क्या करता था लेट उठता था जब वो छोटा था सो हियर ऑल्सो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेस इन सिंपल हाउ टू यूज सिंपल पास्ट टेंस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सिंपल पास्ट टेंस के वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चिल्ड्रन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस यू लर्न दैट वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइन बेस फॉर्म को यूज करते हैं बट इन सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब With all subjects, singular and plural, दोनों के साथ हम second form of verb use करते हैं He came home late. देखिए came जो है वो second form है Came का first form क्या है Come. Come का second form होता है came. तो हमने यहाँ second form use किया I played well in the last match. Here also we have used the second form of play. Play is the first form. The second form is played. Now, how to form negative sentences of these simple past tense? We use did not with all subjects. So, be subjects के साथ चाहे वो singular subject हो चाहे plural subject हो हम क्या use करते हैं did not. We use first form of the verb with did. Did के साथ हम first form of the verb use करते हैं. For example. You did not receive my call. Did के साथ क्या बोला आपको अभी First form of the verb. तो did यहाँ पे did आया You did not receive. देखिए receive is the first form of the verb. Did के साथ first form use करते हैं and did not के साथ क्या we use did not with all subjects. Singular plural दोनों के साथ use होता है He did not hit the ball. देखिए यहाँ सिंगुलर है ही इसके साथ डिड नॉट आ गया दे डिड नॉट गो टू द मार्केट अब दे अगर हम लिखेंगे यहाँ तो दे तो क्या हो गया प्लूरल हो गया बट दे के साथ भी हमने डिड नॉट यूज किया बिकॉज डिड नॉट इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल लेट्स मूव अहेड 
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अब सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वी यूज डिड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस चिल्ड्रन वेन एवर यू वी आर राइटिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज द क्वेश्चन वर्ड जो होता है अब डिड जो है उसको हमें बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगाना होगा डिड शी रेस्ट ड्यूरिंग नून डिड शी रेस्ट ड्यूरिंग नून हमने क्या किया डिड को सबसे पहले लगाया स्टार्टिंग में लगाया स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस डिड चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फाइन सो दिस इज दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास टेंस नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट नाउ वी विल फिल द ब्लैंक्स विद सिंपल पास टेंस ऑफ दीज वर्ब्स व्हिच आर गिवन इन द ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको वर्ब्स दिए हैं इनको हमें सिंपल पास टेंस में चेंज करना है द गर्ल डैश ब्यूटीफुली सिंग दिया हुआ है सिंग का पास टेंस सिंपल पास टेंस क्या हो जाएगा द गर्ल सैंग ब्यूटिफुली द गर्ल सैंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज किया हमने वर्ब का सिंग का हो गया सैंग दे नेवर डैश टू ईच अदर स्पीक स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पीक स्पोक दे नेवर स्पोक टू ईच अदर दे डैश टू शिमला फ्रॉम डेली ड्राइव दे ड्राइव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा ड्राइव ड्रोव दे ड्रोव टू शिमला फ्रॉम डेली द ऑडियंस डैश अ लॉट ऑफ मनी फॉर द शो द वर्ब इज पे सेकेंड फॉर्म ऑफ पे पेड द ऑडियंस पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द शो आई डैश अ डॉक्यूमेंट्री ऑन बटरफ्लाईज येस टूडे वॉच What will be the second form of the verb? Watch, first form है Watch का second form watched. I watched W A T C H E D. Watched a documentary on butterflies yesterday. The boy dash the work on time. The verb is finish. What will be the second form of the verb? The boy finished the work on time. Fine. So we have filled this with simple past tense. Now change the following sentences into negative and interrogative. अब हमें इन sentences को किस में change करना है Negative में and interrogative में change करना है The mechanic repaired my old car. Now first of all, please listen to me carefully because I'll not be able to write all the sentences here. So you have to listen very carefully. First of all, I'll be changing in negative sentence. Okay? The mechanic repaired my old car. The mechanic did not repair my old car. The mechanic ke baad, I'll write one sentence here. The mechanic, now what I'll change? The mechanic did not. Negative sentence ke liye hume kya use karna hai? Did not. The mechanic did not repair my car. रिपेयर रिपेयर का क्या हो जाएगा रिपेयर रिपेयर माय ओल्ड कार फाइन चिल्ड्रन सो दिस इज द वे टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस आई फर्स्ट वील डू द नेगेटिव पार्ट सारे सबको नेगेटिव में चेंज करेंगे उसके बाद सबको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे आई स्टडीड इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश वेन आई वॉज यंग स्टडी का स्टडी हो जाएगा एंड आई और स्टडी के बीच में क्या लग जाएगा डिड नॉट आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश वेन आई वॉज यंग दीपाली कंप्लीटेड हर असाइनमेंट येस्टडे दीपाली कंप्लीटेड ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे दीपाली डिड नॉट कंप्लीट हर असाइनमेंट येस्टडे डिड नॉट कंप्लीटेड का कंप्लीट हो जाएगा Anurag hit the ball hard. Anurag did not hit the ball hard because hit remains same. Hit, hit, hit रहता है. तीनों forms same रहते हैं. तो Anurag did not hit the ball hard. He waited for his teacher for an hour. He waited. Positive. इसका negative क्या होगा? He did not wait 
for his teacher for an hour. Understood children? This second form is the first form. When we negative mein change negative, we change it into first form. And we put did not. My family visited America on Diwali. My family did not visit America on Diwali. So this was, we changed this into negative sentence. Now how to change these sentences into interrogative sentence? Interrogative ke liye humne kya padha tha? We have to start the sentence with did. Did laga ke humne start karna hai sentence ko. The mechanic repaired my old car. Did the mechanic repair my old car? Now children, I'll just write one sentence for you and the rest you'll do yourself and you'll just listen to it. Okay? Ab interrogative mein hum change kar rahe. The mechanic repaired my old car. The did. We have to write interrogative. So interrogative ke liye hume did se start karna padega. Did the mechanic did the mechanic repair did the mechanic repair my old car kya us mechanic ne mera old car repair kiya and i have put a question mark just see please did the mechanic repair my old car and a question mark is there in interrogative sentences children always remember you have to end the sentence with a question mark so this becomes an interrogative sentence. I studied English when I was young. Did I study English when I was young? Again a question mark. Dipali completed her assignment yesterday. Did Dipali complete her assignment yesterday? And question mark. Fine. Start the sentence with did and end with a question mark. Anurag hit the ball hard. Did Anurag hit the ball hard? Question mark. He waited for his teacher for an hour. Did he wait for his teacher for an hour? Did he wait for his teacher for an hour? My family visited America on Diwali. Did my family visit America on Diwali? Again a question mark. I repeat, did my family visit America on Diwali? A question mark. Fine children. So this was the way to change these sentences into negative and interrogative. I hope you have understood very well. Listen, if you have heard me carefully, if you have like concentrated on what I was telling you, you must have very well understood how to change these sentences okay now let's see what else is there now we come to simple future tense there were three types of simple tenses now we come to simple future tense we use simple future tense to say that some action will happen in future aapko samjhaya abhi maine ki future tense kya hota hai jo action hone wala hota hai future mein to Simple future tense में क्या होता है जो भी action होने वाला है आगे कभी उसको हम वहाँ पे हम use करते हैं simple future tense for example he will play football tomorrow वो कल football खेलेगा अभी नहीं खेला उसने पहले नहीं खेल चुका वो कल खेलेगा आने वाले दिन में खेलेगा तो ये action होगा अभी हुआ नहीं है predict events that will happen in future. Prediction ka matlab hota hai anuman lagana. Predict karna means anuman lagate hai jab hum ki ho sakta hai kal barish ho. So it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Hum anuman lagare predict karna hai pehle se ki ho sakta hai ki kal barish ho. So it will rain tomorrow. Kal barish hogi. Ye hamara anuman hai ki kal barish hogi. Hamara prediction hai. Now, the positive sentences. How to make positive sentences of simple future tense? We use shall with I and we. Jab bhi I and we ke saath hum shall use karenge. And we use will with all other subjects. 
अब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं विल फाइन शैल आई वी के साथ केवल शैल यूज करेंगे और बाकियों के साथ हम विल यूज करेंगे वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स सभी सब्जेक्ट्स सिंगल प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं सो टू थिंग्स टू रिमेंबर शैल किसके साथ यूज करेंगे आई वी के साथ शैल यूज करेंगे बाकियों के साथ विल यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट मीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे सी दिस एग्जाम्पल आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम आई के साथ क्या यूज किया शैल यूज किया ओके कंप्लीट माई कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज किया कंप्लीट बिकॉज आई है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उनके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है सो आई शैल कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज विल नॉट शैल नॉट नॉट तो लगेगा ही नेगेटिव में नो तो आएगा ही तो विल नॉट या शैल नॉट यूज करते हैं दे विल नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी दे विल नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना इंटरोगेटिव सेंटेंस हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास टेंस सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस वी आर डूइंग सिंपल फ्यूचर टेंस we use will or shall at the beginning of the sentence now see children humne abhi padha ke simple uh, future past tense mein hum kya use karte hain did use karte hain interrogative sentence se jaise hum interrogative sentence koi likhte hain uske beginning mein hum did use karte hain but in simple future tense we have to use either will or shall Will you help me at the hour of need? क्या आप जरूरत पड़ने पर मेरी हेल्प करेंगे Will. We have started with will. हमने will से sentence को start किया तो ये बन गया interrogative sentence. And we have ended with a question mark. Interrogative sentences का sign ही यही होता है कि हम उसको question mark से end करते हैं Now fill in the blanks with simple future tense of the verbs given in the bracket. अब इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस से फिल करेंगे आई डैश ओवर द मैटर आई थिंक ओवर द मैटर थिंक दिया हुआ है वर्ब नो आई अब क्या करना है फ्यूचर में मैं करूंगा आई विल थिंक ओवर द मैटर आई विल थिंक ओवर द मैटर वी हैव यूज विल विद द वर्क ही डैश फॉर वर्क at 8 am leave leave is the work verb sorry he will leave for work at 8 am he will leave for work at 8 am i dash tonight so it dash tonight rain kya hoga it will rain tonight raat ko barish hogi abhi hui nahi hai wo action hoga it will rain tonight so this is simple future tense you dash him at the gym find find ke sath hame kya add karna hai will add karenge you will find him at the gym okay you will find him at the gym they dash the meeting next morning attend they will attend the meeting next morning okay jaya and amit dash a gift for her buy jaya and amit will buy a gift for her children here you can use shall also i shall think over the matter because i ke sath kya bola tha shall use hota hai so i shall think over the matter we have read this na ki hum shall use karte hain kiske sath i ke sath so i shall think over the matter i shall think over the matter so here we complete this exercise of simple future tense
Now change the following sentences into negative and interrogative. Again we have to change these sentences into first we will change into negative or uske baad hum interrogative mein change karenge. So just remember the rule ke interrogative mein kya karte hain future tense mein simple future tense mein interrogative mein kis se start karte hain hum. Abhi humne padha tha na ek bar hum recall kar lete hain we use will interrogative ke liye will use karte hain pehle. और नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं विल नॉट शैल नॉट फाइन विल नॉट एंड शैल नॉट सो लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज हियर मीनू विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर चिल्ड्रन फर्स्ट विल डू द नेगेटिव सेंटेंसेस पहले हम सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे आई विल डू वन फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ यू आई विल जस्ट टेल यू वर्बली बट यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ Meenu will take a glass of water. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है Meenu will not take a glass of water. हमें जस्ट एक नॉट एड करना है Meenu will not take a glass of. Rest of the sentence will remain the same. Fine children? Meenu will not take a glass of water. The children play in the park every day at evening hours. The children will not play in the park every day at evening hours. The children will not negative ban gaya. The naughty boy broke the glass into many pieces. The naughty boy will not break the glass into many pieces. The naughty boy will not break the glass break ka kya ho gaya break break the glass into many pieces my daughter will come tomorrow my daughter will not come tomorrow fine you will appear in the exam next month you will not appear in the exam next month she plays games every day in the morning time she plays games इसका नेगेटिव क्या होगा शी डज नॉट प्ले गेम्स एवरी डे नो डज नॉट नहीं विल नॉट विल नॉट अभी हुआ नहीं है वो एक्शन होगा शी विल नॉट प्ले गेम्स एवरी डे इन द मॉर्निंग टाइम सचिन वेयर्स नाइस ड्रेसेस ऑन हिज बर्थडे सचिन विल नॉट वेयर सचिन विल नॉट वेयर विल नॉट क्यों चल क्योंकि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है होगा सचिन नहीं पहनेगा अच्छी ड्रेस अपनी बर्थडे पे सचिन विल नॉट वेयर नाइस ड्रेसेस ऑन हिज बर्थडे कार्तिक पास टेंथ क्लास लास्ट ईयर कार्तिक विल नॉट पास टेंथ क्लास लास्ट ईयर मिस्टर रवि सक्सेना लाइक्स स्पाइसी फूड मिस्टर रवि सक्सेना विल नॉट लाइक स्पाइसी फूड विल नॉट लाइक स्पाइसी फूड because we add will not or shall not okay i will hire a taxi for my family members i will not hire a taxi for my family members so this was the negative sentences humne negative sentences banaye aise ab hum aate hain interrogative sentences how to make interrogative sentences do you remember what to add will we'll start the सेंटेंस विद विल विल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस और किससे एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क यस क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे सो लेट्स डू वन आई विल डू वन फॉर यू हियर आई विल राइट वन फॉर यू हियर एंड रेस्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली बिकॉज आई टेल यू वर्बली आपको वर्बली सारे आंसर्स में बताऊंगी मीनू विल टेक अ ग्लास ऑफ वॉटर सो वी स्टार्ट द सेंटेंस इंटरोगेटिव अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं विल विल से स्टार्ट किया हमने विल मीनू टेक देखिए ये जो विल था ना ये यहां से यहां चला गया ओके विल मीनू अब हम दोबारा से विल नहीं लिखेंगे विल मीनू टेक अ ग्लास ऑफ वॉटर विल मीनू टेक अ ग्लास ऑफ वॉटर नाउ हाउ वी विल एंड विल एंड हियर विद अ क्वेश्चन मार्क ओके विल मीनू टेक अ ग्लास ऑफ वॉटर The children play in the park every day at evening hours. Will the children play in the park every day at evening hours? 
question mark. We'll end with a question mark. The naughty boy broke the glass into many pieces. Will the naughty boy break the glass into many pieces? Question mark. My daughter will come tomorrow. So start the sentence with will. Will my daughter come tomorrow? And end it with a question mark again. You will appear in the exam next month. You will not appear in the exam next month. She plays games every day in the morning time. Will she play games every day in the morning time? I repeat, will she play games every day in the morning time? Sachin wears nice dresses on his birthday party. Will Sachin wear nice dresses on his birthday party? End with a question mark. Karthik passed 10th la class last year. Will Karthik pass 10th class last year? Question mark. Will Karthik pass? Past ka pass ho ka. Will Karthik pass 10th class last year? See, now last year jo hai, last year to past ho gaya. Wo to past tense ho gaya. To last year ko bhi change karna hai humko. Yaha hum kya karenge? Will Karthik, we will make some changes. Will Karthik पास 10th class अब ये action होना है अभी अभी ये action हुआ नहीं है Will Karthik pass 10th class this year? Will Karthik pass 10th class this year? क्या इस year में Karthik 10th class pass करेगा? अभी उसने किया नहीं है तो यहाँ पे हमने last year का this year कर दिया and we had put a question mark there Mr. Ravi Saxena likes spicy food. Will Mr. Ravi Saxena like spicy food? I repeat, will Mr. Saxena like spicy food? I will hire a taxi for my family members. Will I hire a taxi? Will, dekhi, will yaha chala gaya aur I idhar shift ho gaya. Will I, will I hire a taxi for my family members? Will I hire a taxi for my family members? Will I hire a taxi for my family members? This was a way to change to negative and interrogative sentences. Now children, move ahead. Abhi hume simple tense. Simple tense. Simple present tense. Simple past tense. And future tense. Now we come to continuous tense. And in continuous tenses also, there are simple present continuous, present continuous tense, past continuous tense, and future continuous. Read the following sentences carefully. In sentences, ko lete hain. The girl is writing a letter to father. The girl is writing a letter to father. The boy was sleeping in his The sentence one tells the continuous action in present and the sentence two tells us the continuous action in past. The girl is writing a letter to father. Abhi likhi hai. Present to me likh rahi hai. Abhi aapne present sentence kiya na. Ye action भी हो रहा है टेंस तो है लेकिन अभी कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में है हो रहा है चल रही है रही है इज राइट हियर वी हैव पुट इज एंड एनजी टू द द बॉय स्लीपिंग अब ये पास हुआ क्योंकि ये साथ था कंटिन्यूअस एक्शन कि वो सो रहा था अब ये पास्ट में हो ये एक्शन Actions are happening at the time of speaking. We use present continuous tense. Jo action, jase I am teaching. I am teaching. Abhi padhi hu aapko. Abhi chal raha hai. Chal raha hai. Khatam hua hai. Main abhi bhi padhi. So this is a continuous action of present. Se kahenge present continuous. 
present continuous tense. And for actions that were happening in the past, we use past continuous tense. The action continuously ho rehte lagata rehte, lekin wo ho rehte hai, past mein ho rehte hai. Thik hai, past mein ho rehte hai, abhi nahi ho rehte hai. Unko kehte hai, past continuous tense. Past continuous tense, there. Let's see present continuous tense. Kya hote? We use present continuous tense to show an action that is going on at the time of speaking. Jaise ki ya aapko bataya, bolne ke time pe jo work ho raha hai. Jaise main aapko kaha rahi hoon. Bol rahi hoon, to mein kaha hi rahi hoon. Abhi ho action chal raha hai. For example, the girls are singing a beautiful song. Abhi गर्ल्स जो हैं गाना गा रहे हैं चल रहा है अभी एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर अब एक्शन फ्यूचर में होने वाला है चलने वाला है ऑब्वियसली उसको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो इज गोइंग टू डू टुमारो शी इज वो जाएगी जा रही है जू कब जा रही है is going to the zoo now nahi she is going to the zoo tomorrow wo kal ja rahi hai to wo continuous action hai but continuous action ka so positive this is now positive is of the continuous tense present continuous tense ka positive we use it with he it and singular singular ke sath we use he she or singular ke sath hum use karte hain we use a with you we and plurals plurals or you we ke sath hum a we use am with i a ke sath hamesha use hota hai i am going to the market hota hai na i am doing the तो आई के साथ एम यूज होता है यूज वर्ब विद आई एन जी अभी आप वर्ब के साथ आई एन जी एड हो जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी दिया जाता है कॉन्टिन्यूस में फॉर एग्जाम्पल ही इज वर्किंग इज रूम के साथ इज आता के साथ इज आया वर्किंग वर्क का वर्ब है ने आई एन जी एड कर दिया वर्किंग फाइन इन कॉन्टिन्यूस वी एड जी टू दर्क टू द मेन वर्क एट आई एन जी दे आर किसके साथ यूज होता है यू वी के साथ सो दे गोइंग टू दब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ आता है दे गोइंग टू द बुक गो का वर्ब है उसके साथ जी यूज कर दिया तो बन गया दिस वेरी पार्ट ऑफेंस दैट वी ऑलवेज एड टू द मेन वर्ब पहचान है नेगेटिव सेंटेंस हाउ टू फॉर्म नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टेंस वी इज नॉट आर नॉट I am not. I के साथ यूज I am not going there. I am not going to the school. I am not going to the school. So I के साथ होता है और उसके not लग जाएगा तो वो sentence बने. Is not. He is not going market. He 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 she it के is लगता है और उसके साथ not लग गया negative sentence बन गया वो. Are not. They के साथ are लगता है तो they not now see he is not sleep time sath kya lag gaya is aur jab not to wo negative sentence you are not you ke sath kya they do they ke sath kya lag gaya aur lagta hai aur jab lag gaya to ye bhi ban gaya negative sentence interrogative tense again question sentence we use is am at the beginning the sentence in continuous we use 
आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू क्या करते हैं स्टार्ट लगाते हैं सेंटेंस इन इंटरव्यू Are you trying just now? R आ गया क्वेश्चन मार्क आ गया फाइन इज ही एडमायर ब्यूटी ऑफ पेंटिंग ही के साथ इज आएगा तो इज ही ने स्टार्ट किया क्वेश्चन फाइन सो लेट्स मूव अड नाउ फिल इन द ब्लैक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स फिल इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में जो हुए हैं उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म हम यहां ब्लैंक डैश टू मीट दिल्स इन डेट गो अब प्रेजेंट में क्या लगेगा आर दे गो के साथ क्या जाएगा आई एन वर्ब के साथ जी एड हो गया गोइंग यार गो ओके Are going to meet their relatives in Delhi. The passengers dash the boat. Passengers are the passengers are boarding. B O A R D boarding. Is ke aage kya? I N G boarding. The passengers are boarding. And now the monkeys dash in the trees. मंकीज आर चैटर का क्या हो जाएगा पॉलिटिशियन सिंगुलर इज इज डेलीवर डेलीवरिंग आई इज एडेड टू डिलीवर द पॉलिटिशियन इज डिलीवरिंग Speech on current issues. The artist, a scenery, the exhibition. The artist is. The artist is painting. हो गया. Painting. The artist is painting a scenery for the exhibition. I am my friend right now. I am. साथ हमेशा am क्या है? Talking. Talk. जाएगा जी लग जाएगा आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड राइट ना शी ऑन द फोन शी इज इज टॉक टू शी इज टॉकिंग ऑन द फोन शी यूजली ड्रिंक कॉफी बट टूडे डैश ड्रिंक टूडे शी इज लगे She is drinking. का क्या हो गया हमने आई एन जी आई किया तो ड्रिंकिंग इज ड्रिंकिंग टी वी आर एट होम वी टेलीविजन वी आर वी वॉचिंग टी सी आई एन एडेड आर वॉचिंग इज डैश टोर नॉक समवन इज लिखा हुआ है यहां पे हमें क्या करना ओनली वी हैव टू आई एन जी नॉक समवन इज किंग टो चिल्ड्रन दिस इज दिस वर्ब दिस वर्ब टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस प्लीज जस्ट जस्ट कीप इट इन माइंड इन कॉन्टिन्यूस इज ऑलवेज यू हैड आई एन जी टी वर्क Let's see what is there. Yes. Continuous tense. Present. अभी हमने present किया. अब हम करेंगे past continuous tense. We use past continuous tense to show an action that is going on for a period of time. एक action की बहुत कम के लिए चला. उसमें हम past में हुआ तो बहुत short हुआ कम time के लिए. उसमें हम Continuous tense used. For example, he was helping an old man. उसने old man के लिए बहुत कम time, बहुत लंबा नहीं चला. बहुत time के लिए वो work उसने एक man की बुढ़िया help की. Action which was interrupted by another act of the past. एक 
एक्शन जो दूसरे एक्शन हो गया हो रुका जिसमें वॉचिंग मूव वेन मदर हम मूवी देख जब मम्मी ने बुला लिया हमारा मूवी देखना रुक गया इंटरप्ट हो गया ना मूवी जब कोई आपको काम कर रहे हैं कोई आपका आता है तो वो वर्क देते हैं रोक देते हैं नहीं? तो कोई भी एक्शन होता है रुक किसी दूसरे एक्शन उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं हाउ टू फॉर्म पॉजिटिव वी यूज विद आई शी आई ही शी वॉज यूज एंड सिंग सिंगल्ट के साथ भी वो करेंगे वर्ब वर्ब के साथ अच्छी लगेगा वर्ब आई यूज होगा वी यूज विद वी दे वॉज किसके साथ आई ही के साथ और वी दे के साथ यूज करेंगे और सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे विद अगेन वर्ब आई I के साथ was यूज हुआ आई कॉलिंग फॉर हेल्प कॉलिंग हर फॉर आई के साथ यूज किया और कॉल के साथ लगा दिया आई वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प दे वर दे के साथ क्या यू वी दे के साथ वर यूज होता है दे वर कॉलिंग द पोलिस मैन फॉर हेल्प अगेन कॉलिंग ओके आई एन जी नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज वॉज नॉट एंड वर नॉट हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में वॉज नॉट एंड वर नॉट क्योंकि वॉज वर हमने यहां यूज किया पॉजिटिव में और उसके साथ जब नॉट लग जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस शी वॉज नॉट स्लीपिंग वेन यू एंटर द रूम दे वर नॉट ट्रेवलिंग यू फाइन नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज वॉज एंड वर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सी चिल्ड्रन वॉज वर ही यूज होता है पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव में भी बट द वेज आर डिफरेंट इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस का तो हम वॉज या वर सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाएंगे स्टार्टिंग में हाउ वॉज द चाइल्ड ट्राइंग फॉर मिल्क अगेन अ क्वेश्चन मार्क लेकिन सेंटेंस शुरू किया हमने वॉज से वर दे प्लेइंग इन द गार्डन दे प्लूरल है उसके साथ वर लगा वर दे प्लेइंग इन द गार्डन वर से स्टार्ट किया और क्वेश्चन मार्क से एंड किया आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज वॉट एवर आई एम डिलीवरिंग टू यू वॉट एवर आई एम टेलिंग यू अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा और आगे भी ध्यान से सुनिएगा Fill in the blanks with past continuous. अभी हमने past continuous के बारे में सब कुछ पढ़ा तो अब हम इसको fill करते हैं इन blanks को past continuous tenses से Verb आपको bracket में verbs दिए हुए हैं The dogs dash in the garden. Play. Was were यूज होता है होता है ना The dogs were. Dogs plural. The dogs were. अब वर्ड प्ले का क्या हो जाएगा आई लग जाएगा प्लेइंग द डॉग्स व प्लेइंग इन द गार्डन ओके मोहन डैश फॉर हिज फ्रेंड लास्ट इवनिंग वर्ब इज वेट मोहन वॉज मोहन वॉज क्या कर रहा था मोहन वॉज वेट का क्या हो जाएगा वेटिंग डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी द मोहन वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड लास्ट इवनिंग He dashed asleep while he dashed driving. Fall. He fall. Fall का क्या होगा Fall ही रहेगा He fall asleep while he was while he was driving. He fall asleep when while he was driving. I dashed to Pragya in the meeting. Talk. वॉज वर्क क्या लगेगा आई वॉज और टॉक का क्या हो जाएगा टॉकिंग टी एल के आई एन जी आई वॉज टॉकिंग टू प्रज्ञा इन द मीटिंग द बॉय डैश वेन ही ब्रोक इज लेग स्केट द बॉय वॉज स्केटिंग द बॉय वॉज स्केटिंग वेन ही ब्रोक इज लेग इट वॉज मिड नाइट वेन इट रेन वर्क दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूस क्या फिल करेंगे इसमें इट वॉज मिड नाइट 
when it was raining when it was rain ka kya ho gaya raining r a i n i n g r a i n i n g raining r a i n i n g raining it was midnight when it was raining fine i dash a new bicycle last week right i was i ke sath kya use hota hai was और राइड का क्या हो जाएगा राइडिंग आर आई टी आई एन जी राइडिंग आई वॉज राइडिंग अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक शी डैश वेन आई केम होम स्लीप शी ही शी के साथ वॉज शी वॉज स्लीपिंग स्लीप का क्या हो गया स्लीपिंग शी वॉज स्लीपिंग वेन आई केम होम द चिल्ड्रन डैश इन एंड आउट ऑफ द रूम वर्ब है आपका रन the children were children plural the children were running run ka kya ho gaya running the children were running in and out of the room some players dash near us practice is the verb change practice to practicing and some players were practicing they are plural so some players were practicing some players were practicing near us fine children understood how to change these verbs into past continuous tense so let's move forward yes now the this one future continuous tense present past continuous we have done now future continuous tense we use future continuous tense to show an action that will be going on at a given point of time in future future mein hoga wo action but ek given particular ek time diya hua hai us time ke andar wo action hoga wo action hoga tabhi wo kehlayega future continuous tense for example i shall be waiting for you main aapke liye wait karunga they will be completing their work at that time wo us time tak apna work complete karenge past mein hoga ye work sab past mein hoga lekin ek given point of time ke liye wo given point of time mein wo kaam hoga now positive sentences how to use positive sentence yahan kya use kiya humne will be shall be and will be okay now positive sentence we use will be or shall be and verb ing form verb ing form to sare continuous tenses mein hoga and hum kya use karte hain will be and shall be so this is the this is the sign of future continuous tense we use will be and shall be plus verb ing we use shall be with i shall be kiske sath use hota hai i ke sath and we ke sath and will be with all subjects i we ke sath shall be use hoga and baki ke sath baki jitne bhi subjects hain unke sath kya use hoga will be fine remember this for example the girls will be taking piano class lessons in the evening the girls will be girls plural uske sath will be use kiya I shall be. I के साथ shall. I be के साथ shall आता है. I shall be visiting my grandparents next Sunday. Now negative sentences we use will not be. देखिए will be positive तो उसमें बीच में not आ जाएगा तो वो negative sentence will not be, shall not be. We use will not be, shall not be in negative sentences with verb ing form. For example, she will not be resting at this time. I shall not be. She के साथ will not be आ गया and I be के साथ shall not आता है तो I shall not be. Okay? So this these are negative sentences of future continuous tense. Now interrogative sentences. We use will or shall at the beginning of the sentence. It's very easy, children. If you read the uh, rules regularly, you'll be able to. recall everything you'll be able to find out how to change these sentences into different tenses okay so remember the rules read the rules again and again 
we use will or shall at the beginning of the sentence when we make interrogative sentence and we put a question mark. Will they be attending the class next month? Now see, we have started the sentence with will. Okay. Shall we go out for a walk in the morning? We started with shall. I, we ke saath shall use hota hai, to we ke saath humne shall use kar diya. Complete the following sentences in the, with the future continuous tense. Now we have to put in the future continuous tense here and the verbs are given in the bracket. At this time next Sunday, we dash in the woods camp. We will, ya shall use hoga, we will be, will be, ya shall be use hota hai, to we will be. I, we ke saath will aega? No. Remember this, we ke saath kya aega? Shall. We will use shall here, okay? We shall be camping in the woods. We shall be camping. Camp mein hum kya kar denge? ING add karenge. At this time next Sunday, we shall be camping in the woods. Remember, I, V ke saath shall use hota hai. Shall be and bakiyo ke saath will be use hoga. She, ab she hai to will be use hoga ya. She will be dash for New York within a week. Leave. Leave ka leaving ho jayega. She will be leaving. L-E-A-V-I-N-G. We have added I-N-G to it. She will be leaving for New York within a week. The babies dash soon. Crawl. The babies will be and we add I-N-G to crawl. The babies will be crawling soon. The team dash in the next match. Play. The team will be, again we'll use will be, play ka, playing ho gya. ing add kar diya, verb ing form. The team will be playing in the next match. Now next is, they dash in the, they dash the finals of the IPL tournament on Sunday. Watch. They, they, again will be. They will be, watch ka kya ho gya? Watching, W-A-T-C-H-I-N-G. They'll be watching the finals of the IPL tournament on Sunday. They dash cricket in the park. Play. Again, with they, will you, I'll use will be. They will be playing cricket. Play ka kya ho jayega? Playing. They will be playing cricket in the park. So children, in this way we have changed these verbs to future Continuous tense. Now change the following sentences into negative and interrogative. Now negative sentence or interrogative sentence. Kaise change karenge? I'll just tell you verbally. Please listen to it very carefully. Mrs. Khanna will first we'll form negative sentences. Dhyan rakhiga will be shall be use hota hai. To will shall ka use hoga. Mrs. Khanna will be teaching computer in second period. Will be positive may use hota hai. Yaha hum not laga denge negative sentence banane ke liye. Mrs. Khanna will not be teaching. Will be ki chaga kya agya? Will not be. Okay children please take care. Will be ke place pe hume will not be use karna hai. Now I am attending my English classes regularly. I am attending my English classes regularly. I am not attending, I will not be attending my English classes regularly. I will not be attending my English classes regularly. Those girls were practicing English grammar in their class. Those girls were not practicing English grammar in their class. Those girls, now here we are making future continuous. So, word practicing nahi aega. Those girls will not be practicing. Those girls will not be. Word ki chaga kya aega? Will not be practicing English grammar in their class. Children were swimming at evening time. Children were swimming at evening time. The future continuous. Children 
will not be swimming at evening time mother will be washing clothes at this time mother will not be washing clothes at this time we are making all negative sentences first the soldiers were fighting in the battle field the soldiers will not be fighting in the battle field i repeat the soldiers will not be fighting in the battle field because will be or shall be lagta hai फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तो विल नॉट बी हो जाएगा विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी ओके द पियॉन विल बी रिंगिंग द बेल आफ्टर सेकेंड पीरियड द पियॉन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल आफ्टर सेकेंड पीरियड अ फ्लॉक ऑफ शीप विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप विल नॉट बी ग्रेजिंग इन द फील्ड so these were the negative sentences now we change it into interrogative sentences so what we'll do here children mrs khanna will be teaching computer in second period interrogative will shall se start hoga okay the sentence will start with either will or shall will mrs khanna be teaching computer in second period question mark i repeat Will Mrs. Khanna be, te be teaching computer in second period? यहाँ पे हमने जो will था ना इसको हमने starting में लगा दिया तो यहाँ से ये हट जाएगा Will Mrs. Khanna be teaching computer in second period? And we'll put a question mark here. Okay? I am attending my English classes regularly. I I के साथ shall होता है Okay? Shall use होता है I V के साथ Shall I be attending my English classes regularly? I repeat, shall I be attending my English classes regularly? Those girls were practicing English grammar in their class. Will or shall? Will. Will those girls be practicing English grammar in their class? Will those girls be practicing English grammar in their class? children were swimming at evening time will the children be swimming were ka kya ho gaya be will the children be swimming at evening time a question mark mother will be washing clothes at this time will mother be washing clothes at this time will mother be washing clothes at this time the soldiers were fighting in the battlefield were the soldiers will the soldiers be fighting the soldiers were fighting ki jagah will the soldiers be fighting in the battlefield question mark the peon will be ringing the bell after second period will the peon ringing be ringing the bell after second period will the peon be ringing the bell after second period question mark a flock of sheep will be grazing in the field will the flock of sheep be grazing in the field will the flock of sheep be grazing in the field so these this we have changed into interrogative now comes another tense perfect tense in perfect tense also there are present past and future perfect tense now read the following sentences very carefully I have finished my work. He has brought a nice gift for me. The girls have taken their meal. All these sentences describe the action that have been completed by someone at the time of speaking. जब हम बोल रहे हैं उस time पे जो action हो रहा है complete हो रहा है उसको कहते हैं perfect tense. Fine, those are known as perfect tenses. देखिए आई हैव फिनिश्ड माय वर्क अभी मैं बोल रही हूँ अभी मैंने फिनिश किया आई हैव फिनिश्ड माय वर्क ही हैज ब्रॉट अ नाइस गिफ्ट फॉर मी वो अच्छा गिफ्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग व्हेन द एक्शन इज बीन हैपनिंग इज हैपनिंग द गर्ल्स हैव टेकन देयर मील सो नाउ लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू स्पीक अबाउट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन पास पास्ट में कोई टाइम मेंशन नहीं है कब हुआ है ये भी नहीं पता हमको 
हमें उस टाइम का नहीं पता बट वो एक्शन पास्ट में हो गया है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनस्पेसिफाइड टाइम इन पास वी हैव सीन दिस फिल्म ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं वी हैव सीन ओके हम देख चुके हैं पास्ट में बट वी डोंट नो द टाइम टू स्पीक अबाउट एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जाम्पल वी हैव शी हैज रिटन अ न्यू नॉवल उसने एक नया नॉवल लिखा है इस एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है दे हैव लंच मेनी टाइम्स एट द फेमस रेस्टोरेंट्स टू टॉक अबाउट अ चेंज दैट हैज हैपन ओवर टाइम फॉर एग्जाम्पल हर इंग्लिश हैज इम्प्रूव सिंस शी मूव टू अमेरिका एक कोई ऐसा व एक किसी ऐसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं कि जो कि एक टाइम पीरियड में हो चुकी है कब हुई है हर इंग्लिश हैज इम्प्रूव जब वो सिंस शी मूव टू अमेरिका जब से वो अमेरिका गई तब से उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई ओके द ट्री हैज ग्रोन सिंस आई लास्ट सो इट जब से मैंने इस ट्री को देखा तब से ये बड़ा हो गया टू स्पीक अबाउट इवेंट्स एक्शन एंड सिचुएशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन जो सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ये होगा अभी हैंस हैज नॉट फिनिश इज होमवर्क येट महिमा हैज नॉट अराइव येट अभी तक हुआ नहीं है बट ये होगा सो इन दीज वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस न पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज हैव विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज हैज विद ही शी इट एंड सिंगुलर हैज हैव यूज होता है हैज कहाँ यूज होता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ और हैज यूज होता है ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस दिस टेंस परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल रवि हैज गॉन टू मीट हिज टीचर गो का क्या है पास्ट थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म इज गॉन गो वेंट गॉन गो इज फर्स्ट फॉर्म वेंट इज सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज third form so here we have used the third form of the verb gone okay i have seen him many times i have i ke sath have used hota hai aur seen third form of the verb see ka third form seen negative sentence we use have not has not kyunki have has used hota hai to have not or has not in negative sentences example she has not cooked food yet they have not cleaned their clothes okay now interrogative sentence how to form interrogative sentence of this perfect tense present perfect we use has have or has at the beginning of the sentence for example have you completed your task question mark has he taken the appointment from the doctor again a question mark fine children so let's move ahead now we do this exercise of perfect sim present perfect tense fill in the blanks using the present perfect tense form of verbs ye verbs aapko diye hue hain iska present perfect tense use karenge hum he dash his name on his book right has you have used karte hain he has written his name past form iska third form sorry third form of right written right wrote written third form is written so he has written his name on this book they they ke sath kya use hota hai have they dash delhi this month leave they have ab leave ka third form left l e f t they have left delhi this month if they dash you they would think highly of you meet if they if they have met you meet ka third form met if they have met you they would think highly of you our team dash the first prize win our team has our team has won win ka third form kya hoga won our team has won the first prize he dashed the door of your room close he ke sath has used hota hai he has close ka third form kya hoga closed 
He has closed the door of your room. I dash a letter to the principal of my school. I have. I ke saath? I have. Write ka third form written. I have written. I have written a letter to the principal of my school. The men dash the shop. Leave. The men, men plural. The men have. The men have leave ka third form left. The girl dash meal for her family. Cook. The girl has or have. The girl has. The girl has or cook ka third form cooked. So the girl has cooked meal for her family. Let's see what else is there. Past perfect tense. Now. How to use, what is this past perfect tense? The past perfect tense expresses an action in the past that took place before another action. Past perfect tense kya express karta hai? Wo action jo ki past mein ho chuka hai kisi aur action ke hone se pehle. Dusre action ke hone se pehle wo pehla action ho chuka hai. That is past perfect tense. When I reached the station, the train had already Left. वो ट्रेन जा चुकी थी जब तक मैं वहां पहुंचा स्टेशन तो वो ट्रेन जा वो एक्शन हो चुका था ट्रेन जा चुकी थी जब तक कि मैं स्टेशन पहुंचा आई हैड जस्ट रीच रीच होम वेन इट बिगैन टू रेन आई हैड जस्ट रीच होम मैं तभी घर पहुंचा जब बारिश शुरू हो गई मैं पहुंच चुका था मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया था जब तक कि बारिश शुरू हुई पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज had with all subjects singular plural sabke sath had use hota hai we use third form of the verb here also we use third form of the verb in all types of sentences for example my father had got stuck in traffic jam got third form or had fine he got late because he had waited at the bus stop for his friend Had used kiya hai or wait ka third form waited. Now negative sentence. We use had not in this sentence. Had not use karte hai. For example, he had not finished his work before I reached home. Jab tak ki main ghar pahuncha, tab tak usne apna work finish nahi kiya tha. To had not. This is negative sentence. Fine children, just remember we use had here. Okay? And नेगेटिव सेंटेंस वी यूज हैड नॉट हैड के साथ नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया ही हैड नॉट फिनिश हिज वर्क बिफोर आई रीच होम इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जब हम इसमें हैड यूज कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव में हम हैड को सबसे पहले यूज करेंगे हैड द बर्ड मेड अ नेस्ट बिफोर इट लेड एग्स नाउ चिल्ड्रन सी हियर अ क्वेश्चन मार्क विल ऑल्सो बी पुट हियर We had to put a question mark also. Tabhi wo interrogative sentence banta hai. Had, had se humne start kiya. Had the bird made a nest before it laid eggs. Now complete the sentences, these sentences with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. These are the verbs and we have to change into past perfect tense. After we dash, had use hota hai, yaad rakhye ga. After we dash, the apple pie Maria came in. Eat. Now eat ka third form use karenge hum. And we'll use had. After we had eat, ate, eaten. Third form is eaten. After we had eaten the apple pie Maria came in. I dash to go to the park but it began to rain heavily. Plan. I had और प्लान का थर्ड फॉर्म प्लान आई हैड प्लान टू गो टू द पार्क बट इट बिगैन टू रेन हेवली वी डैश द चैप्टर द प्रीवियस डे रीड रीड का थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट वील पुट हैड वी हैड रीड का थर्ड फॉर्म रेड आर ई ए डी रेड वी हैड रेड द चैप्टर द प्रीवियस डे द ऑथर डैश अ बुक अबाउट मैजिक ट्रिक्स द ऑथर राइट द ऑथर had and write ka third form written the author had written a book about magic tricks by the time the fireman arrived 
the workers dash the fire doves doves sorry by the time the firemen arrived the workers had dosed d o u s e d third form dosed the fire the lady dashed a beautiful purse from the shop by the lady had by ka third form bought b o u g h t bought the lady had bought a beautiful purse from the shop so this was the present past perfect tense this was the past perfect tense now change the following sentences into negative and interrogative now we have to change these sentences first in negative and then in interrogative i had eaten indian food many times as we use had so ab iske sath kya aa jayega had ke sath kya aa jayega to negative ban jayega had not i had not eaten indian food many times the girls have missed their classes the girls have missed their classes children past we are using the past perfect the girls had lagta hai usme the girls had not missed their classes when i arrived at the hall the program had started the when i arrived at the hall the program had not started she told me that she had studied a lot before exam she told me that she had not studied had not studied i had just reached home when it began to rain i had not just reached home when it began to rain i had not reached home just hat jayega i had not reached home when it began to rain arjun drank the milk after sudhir had gone arjun drank the milk after sudhir had not gone he had cleaned his teeth before he bathed he had not cleaned his teeth before he bathed he slept after he had taken his food he slept after he had not taken his food he slept after he had not taken his food had not he had bought the tickets before the train arrived he had not bought the tickets before the train arrived so this these were the negative sentences abhi abhi humne isko negative mein change kiya ab hum isko interrogative mein change karenge so the rule is we have to start the sentence with had or question mark lagana hai hame last mein i had eaten indian food many times had i eaten indian food many times or last mein question mark ye sentence mein aapke liye ek likh ke dikhati hu isko had se start karna hai se had i eaten indian food had i eaten indian food many times we have started the sentence with had and last mein hum isme ek question mark lagate hain dekhiye had i eaten the indian food many times and we had put a question mark there so children this is the way we have to change into interrogative sentences ab dhyan se suniyega the girls have missed their classes had the girls missed their classes question mark when i arrived at the hall the program had started when i had the program started now see ye, this portion will come first had the program started when i arrived at the hall and a question mark there she told me that she had studied a lot before exam had she told me that she had studied a lot before the exam i had just reached home when it began to rain had i just reached home when it began to rain question mark i had written a letter before my brother came had i written the letter before my brother came question mark arjun drank the milk after sudhir had gone had arjun drank the milk after sudhir had gone question mark he had cleaned his teeth before he bathed had he cleaned his teeth before he bathed he slept after he had taken his food had he slept after before 
had he slept after he had taken his food he had bought the tickets before the train arrived had he bought the tickets before the train arrived i repeat had he bought the tickets before the train arrived so in this way we have to change this into interrogative sentences now children so here we end with our tenses yes there are so many things children to learn in this chapter bahut sari cheeze hain bahut sare rules hain jo aapko acche se learn karne honge aur uske liye aapko kya karna hai aapko is chapter ko bar bar padhna hai you have to learn the rules by heart अगर आपको रूल्स सारे ही लर्न होंगे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट पास टेंसेस के जो रूल्स हैं जो कॉन्टीन्यूस टेंसेस के रूल्स हैं जो परफेक्ट टेंसेस के रूल्स हैं उनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो यू विल नॉट हैव डिफिकल्टी इन चेंजिंग द सेंटेंसेस इनटू डिफरेंट टेंसेस आपको बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को चेंज करना आ जाएगा सो चिल्ड्रन आई होप दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नॉलेजबल chapter because tenses are the most important part of your grammar in speaking also you need tenses in writing also you need tenses if you use a wrong tense you will not form a correct sentence ek acha sentence a correct sentence right sentence form karne ke liye aapko tenses aane bahut zaruri hain so please go through this chapter again and again acche se padhiyega and Be happy always and stay blessed. Bye.